Das ist ja abnormal. Das ist echt abnormal. Also das hat, das hat man noch nicht. Nee. Das ist ja alles voll. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Guten Morgen alle zusammen zu einer neuen Folge. Mhm. Wir sind noch ziemlich müde, weil es ist erst um acht. Es ist schon. Es ist schon um acht. Ja. Oh. Jetzt wollten wir eigentlich zum Sonnenaufgang rausgehen, was für uns ja echt selten ist. Und jetzt ist es super bewölkt. Und so. Und ich glaube, das ist ein Zeichen. Das ist super, äh, ich weiß nicht, ob das so super ist. Äh, die schlechteste Art Moderation. Schönen guten Morgen zusammen zum wahrscheinlich spektakulärsten Anfang, den wir in der Episode hatten. Wir sind nämlich mal aufgestanden zu einem Sonnenaufgang. Wir haben uns aufgerafft und es sieht echt fantastisch aus. Da geht gerade die Sonne auf. Und wir sind hier auch an einem richtig spektakulären ja. Ort, weil wir sehen von hier einfach Gibraltar. Also das ist wirklich magisch und ich... Ich bin gerade echt ein bisschen, ein bisschen geflasht. Also hier stehen zwar 20.000 Camper, aber das macht alles gar nichts, weil dieser Ort ist einfach wunderschön. Ja, also wer mal gerne Gibraltar sehen möchte, das ist dieser ganz unspektakuläre Felsen da hinten. Und ja, dieser Platz ist wirklich der Hammer. Wir müssen leider heute noch ein bisschen arbeiten. Es ist erst Freitag, das heißt wir müssen noch ein paar Stunden gleich machen. Aber dann gehört das Wochenende uns und ja, mal gucken, was passiert. erstmal höchste Zeit, sich fertig zu machen. Und weil wir es gestern nicht mehr geschafft haben, Wasser zu besorgen, wir uns heute mit unserem Trinkwasser waschen. Aber es wird eben nur eine kurze Katzenwäsche. Und dann heißt es Ordnung machen, aufräumen und arbeiten.
jeder andere Mensch auf diesem Planeten brauchen wir erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Und dann müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ich bin gerade dabei, falls es euch interessiert, die Untertitel zum Video zu machen. Weil wenn man das automatisch machen lässt, dann kommt nur Quatsch raus. Dann Das kann man nicht. Deswegen muss man da wirklich nochmal jedes Wort Schritt für Schritt durchgehen, was wir sagen und was YouTube daraus gemacht hat. Würde mich mal interessieren, ob das irgendjemand von euch auch liest oder ob ich mir die ganze Mühe umsonst mache. Das werden wir wohl nie herausfinden. Aber ich mache es trotzdem. Ohne Fleiß kein Preis. Ich cool aus, wie ich das hier mache. Nicht. Der Aussicht. Kann man schon mal vorbilden. Kann man schon mal seine armen Muskeln in Bewegung setzen. Hier stehen extrem viele andere Camper. In die Richtung sind es richtig viele so Explorer-Fahrzeuge, Expeditionsfahrzeuge. Sind bestimmt, ich würde mal schätzen, 20. Also schon ein paar. Und da hinten steht sogar einer mit dem Zelt, hatte ich vorhin gesehen. Echt? Also alles. Zeltet der da einfach nur? Ja, mein Hab Schatz. Habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist wirklich alles dabei, von ganz klein nach ganz groß ist hier alles auf dem Platz. Und der Platz ist halt einfach wunderschön. Im Hintergrund siehst du Gibraltar, die Bergspitze und ja, was willst du mehr? Das ist schon ziemlich cool. Die Sonne kommt jetzt langsam raus, dann wird es hier auch schön warm drinnen. Und wenn wir dann Kaffee getrunken haben, dann sind wir auch ein bisschen fitter und starten nachher voller Energie in den Tag. Wir haben keinen Plan. Was wir machen, wir wissen ungefähr in welche Richtung wir fahren wollen, weil heute Abend wollen wir in einer ganz besonderen Stadt sein, die ist hier in der Nähe. Und mal gucken, vielleicht schauen wir uns noch die Breite auf dem Weg an. Ich weiß nicht, wie leicht man da einfach reinkommt, weil es ja ein anderes Land. Ich weiß es, ich habe mich gestern schon belesen. Ja. Also die ähm, Einreise ist unkompliziert. Wir können da einfach rüberfahren. Das größere Problem ist das Parken. Ja, dann fahren wir einfach rum. Ja, also den Affenhügel, das soll schon witzig sein. Aber ich habe gelesen, dass das Parken schwierig ist. Geil, ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Mal gucken, wann der Weg dahin soll schon ziemlich cool sein, weil ihr müsst mal auf Google Maps gucken. Ihr müsst über eine Landebahn drüber fahren, um auf die, auf, um in das Land zu kommen. Also auf die, auf den Zipfel der, dieser kleinen Insel oder dieser Halbinsel besser gesagt. Und es ist richtig abgefahren und dann, wenn halt ein Flieger gerade landet, dann wird das alles abgesperrt. Und es ist ja nicht eu es ist ja, es gehört ja zu England eigentlich. Also ich bin mal gespannt, <lacht> wie, wie das da so abläuft. Ja, mal gucken, ob wir die ganzen britischen Camper da sehen oder was da Sache ist. Jetzt gibt das mal. Le Café. Le Café. Café con leche, wie Fabi immer bestellt und mir immer weiß machen will, dass es das gleiche ist wie ein Latte Macchiato. Von mir der Profi-Tipp: In Spanien kauft euch kein Latte, Ma Latte Macchiato oder ein Cappuccino. Die hauen da nur irgendwie, irgendwie Schokosoße oben drauf oder sowas. Holt euch einen Kaffee con leche. Ist genau dasselbe, kostet die Hälfte. Von mir der Profi-Tipp. Der Oberprofi hat gestern selber festgestellt, dass es nicht das gleiche ist. Nein, sie haben, es ist ein bisschen stärker. Also wenn ihr einen stärkeren Latte Macchiato, sprich Cappuccino wollt, holt euch lieber einen Kaffee con leche. Das ist ein Cappuccino ohne Firlefanz oben drauf. Weil Cappuccino, da, da wissen sie nicht so richtig, was sie machen sollen. Und dann machen sie Schokosoße und irgendwelche Streusel und irgendeinen Quatsch drauf. Naja, braucht kein Mensch. Deswegen Kaffee con leche. Ja, leider noch nicht. Wir haben uns aber schon überlegt, weil uns das echt Spaß macht, dass wir uns so einen Steamer kaufen. Weil Fabi, der Fuchs, sagt, es ist besser, weil man dafür keinen Strom braucht. Und ich sage, ich kann damit dann versuchen, Latte Art zu machen. Latte Art. So, ich habe zumindest mal die Untertitel fertig. Das ist immer irgendwie ein bisschen ätzende Aufgabe. Einer, wie sieht es dir aus? Ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich gleich noch ein Kandidatengespräch habe und noch eine PowerPoint-Präsentation machen muss. Das klingt auch spannend. Wir werden ähm, jetzt erstmal was essen, weil es ist Mittag. Die Sonne scheint. So sehr scheint die Sonne, dass schon die ersten Verrückten sich ins Meer trauen. Ich wollte es Anne nicht sagen, aber sie hat selber mitbekommen. <lacht> Vielleicht der schwimmt da tatsächlich drinnen. Mhm. 
Aber erstmal ruf die Pflicht und wir arbeiten noch ein bisschen. Und während es bei Fabi schon Brötchen gibt, wird es bei mir jetzt ein leckeres Müsli geben. abschalten. Das ist aber endlich Wochenende, würde ich sagen. Oder? Ja. Also, können wir mal den Rechner getrostet zuklappen. Ich bin schon sehr gespannt auf ein fremdes Land, auf Gibraltar. Da waren wir auch noch nicht. Ja, mal gucken, wie wir es machen mit dem Hinkommen, rüberfahren und ja, so Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe keine Ahnung. Also wie gut, wie leicht wir da hinkommen und wie gut wir da parken können und so weiter. Einfach mal überraschen lassen. Wir fahren mal hin und gucken, was passiert. Ja, los geht's, oder? Wer hat denn schon wieder meine Jacke geklaut? Ich wollte mir eine neue Jeansjacke kaufen. Da hast du gesagt, brauchst du nicht. Wir haben eine, du darfst sie mit anziehen. So ein Quatsch, das habe ich nie gesagt. Hast du wohl gesagt, letzte Woche in Valencia. Wir fahren jetzt los. Wir fahren nochmal an den ganzen Schlachtschiffen hier vorbei. Hier stehen halt echt die richtig krassen Dinger hier rum. What? Ich glaube, eine Schwalbe hinten drauf. Das ist ja absolut abgefahren. Ich habe jetzt noch mal kurz einen Halt gemacht, hier kurz vor die Breiter. Ihr seht es ganz unauffällig im Hintergrund, dieser kleine, unspektakuläre Haufen da hinten. Muss man ja echt so sagen, sieht ja total abgefahren aus. Das ist theoretisch da hinten ja nicht nur ein anderes Land, sondern auch nicht mehr die EU, weil es ja zu England gehört. Deswegen wissen wir jetzt nicht so ganz, wie sich das praktisch verhält, ob wir jetzt irgendwie Reisepässe und sowas zeigen müssen. Ob wir sogar die Straßenseite wechseln, das wäre ja total abgefahren, wenn die Linksverkehr haben. So viel haben wir uns gar nicht informiert darüber. Wir sind jetzt relativ spontan hier hängen gefahren und guck mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass es ein anderer Verkehrsstil sein wird. Die werden doch schon relativ praktisch umgehen und einfach die Leute reinlassen. 34.000 Einwohner wohnen da hinten jetzt irgendwie. Ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, ob wir da parken können. Parksituation soll relativ schwierig sein auf Gibraltar. Ja. Und das Allerspektakulärste ist ja, wir fahren jetzt über einen Flughafen-Rollfeld in das Land rüber, weil der Flughafen hat da keinen Platz und wir müssen da über die, das Rollfeld fahren anscheinend. Aber mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ja, verrückt. Wir sind in Gibraltar angekommen und es war wirklich eine Grenzkontrolle mit Passports. Also zum Glück hatten wir welche dabei. Ganz komisch, die haben jetzt auch nicht so richtig englischen Akzent gehabt hier die Borderline Patrol von der von der britischen Seite und wir fahren auf der rechten Seite. Ja. Also es sieht ein paar britische Einflüsse hat sie irgendwie, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also wir gucken uns das jetzt hier mal an. Und jetzt fahren wir übrigens gerade über des, den Airport. Das ist die Landefläche. Und die wird hier halt regelmäßig abgesperrt, wenn ein Flugzeug landet, was keine Ahnung wie oft passiert. Und dann, dann darf hier keiner rüberfahren. Und das ist halt der einzige Weg. Oh, hier ist Diesel halt richtig günstig. Hier werden wir heute nochmal zuschlagen und Diesel tanken. 1,08 Euro, der Pfund dran. Ja, ist 1,29. Aber hier die in der 1, Nähe. 8? Ja, 1,29 Euro der Pfund dran. Ah, okay. Okay, also ist das beides angeschrieben. Wir fahren jetzt mal ins City Center. Wir würden jetzt hier gerne mit dieser Cable Car Bahn noch hochfahren auf dem Berg. Aber keine Chance. Wir dürfen nur Residence parken auf dem Parkplatz. Das wird hier doch gelöst. Blau. Also blaue Linien heißt, wir können hier parken, wenn man bezahlt. Nur die gelben Linien, sieht man da oben, sind für Residence. Also kein Problem. Aber gut, dass wir nochmal geguckt haben. Nicht, dass wir so eine scheiß... Kralle dann am, am Ende unserem Fahrzeug dran haben, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Ja, schade, wir haben uns jetzt tatsächlich gegen entschieden. Das kostet pro Person einmal hoch und runter fahren 40 Euro. Das ist eine Menge Holz für uns aktuell. Ja. Und wenn das jetzt unser normaler Urlaub gewesen wäre, hätten wir das auf jeden Fall gemacht. Aber es ist einfach mal so 80 Euro für eine Stunde hoch und runter. Weiß ich nicht. Offen. Okay. So. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, ja, dass wir es okay. nicht machen. Aber der Preispunkt ist einfach so übertrieben hoch dafür, dass du da fünf Minuten hochfährst. Ich weiß nicht, seit wann sind Sightseeing Sachen so krass teuer geworden. Das ist ja wirklich abnormal. Aber Anne hat einen guten Plan gehabt, wie sie mich aufmuntern kann. Wir gucken jetzt nämlich mal einen Hafen, ob wir irgendwo einen Fisch- und Chipsladen kriegen. Wenn die Engländer was können. Dann ist es ungesundes Essen verbrechen. Zum Glück sind wir nicht mit der Kabelbahn gefahren, weil hinter uns ist die Incident Control Unit. Ja, der Typ, der guckt, wenn irgendwas schief läuft. Und da oben hängt gerade die Kabelbahn auf halber Strecke, die eigentlich nach oben fahren sollte. Wir wissen jetzt nicht, ob das nur Zufall ist, aber... Nein, das war Schicksal. Es war Schicksal, dass wir jetzt nicht mit dieser Bahn gefahren sind und nicht da jetzt auf halber Strecke hängen. So. Gehen wir was essen. Ein Lichtblick heute. Ist doch noch gelohnt herzukommen. Original britisches Fast Food Fish and Chips war richtig lecker. War echt gut gemacht. Ja. Und war jetzt zusammen günstiger als für eine Person da hochzufahren. Wir fahren jetzt weiter nach Tarifa und müssen erstmal auf dem Weg noch Wasser holen irgendwo. Und wir tanken auf dem Weg, weil hier ist es extrem viel günstiger. Kurz nach der Grenze, ja. Kurz nach der Grenze als anderswo. So sieht Stau in Gebreite aus. Versuchen jetzt hier noch rauszukommen. Aber es gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ein Euro rein. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wir haben hier nur diesen kleinen. Das, das dauert ewig. Das ist eigentlich nur um das, ähm, Kühlwasser aufzufüllen. Aber wir haben nichts anderes gefunden. Deswegen müssen wir jetzt hier an diesem kleinen Mini-Hahn hängen. Ja, wobei es ist jetzt schon drei Viertel. Ja? Ja. Für den kleinen Tank reicht das, aber für den größeren, da, da hängen wir ja übermorgen noch dran. <lacht> wir haben Zeit. Ich hasse diesen Deckel. Ich hoffe, wir sehen das Ganze jetzt noch im Hellen. Denn wie schade, wenn wir jetzt in Tarif fahren kommen. Ist auch nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt. So, fertig. So, ich bin mal gespannt, wie da die Stellplätze aussehen, was so richtig ausgeschrieben sind, sondern nicht. Das soll ja irgendwie so das Paradies für die ganzen Camper sein. Verrückt ist das denn? Erstmal, wie grün ist das hier in der Gegend? Also Andalusien war sonst sehr trocken und jetzt ist auf einmal alles grün hier. Und das zweite Verrückte da drüben ist einfach mal Marokko. Ja, das ist ein anderer Kontinent da drüben ja. und es ist, sieht super nah aus. Mhm. Das ist richtig krass. Die Fähren von Spanien nach Marokko fahren ja aktuell nicht. Aber das ist ja wirklich zum Greifen nah. Und das ist so krass, ja heftig. Die ganzen Containerschiffe da hinten, die da ja. von der Straße von Gibraltar kommen. Also wirklich abgefahren. Das sieht wirklich unglaublich aus. Ich hätte nie, also klar, die, die Meerenge heißt hier nicht umsonst so, aber dass das so dicht beieinander ist, hätte ich nicht gedacht. Aber mir ist frisch. Ja, hier ist frisch. Wir fahren weiter. Wir wollen auf jeden Fall noch ähm, Tarifa bei Tageslicht sehen können heute. Und das schaffen wir aber. Wir sind gleich da. Komm. 
Caught behind the Venetian blinds Had to reach for the city lines And this ain't where I belong Ain't look at me, man, what I become I've been running east Looking for sunset Digging deep since now Alter Schwede, guckt euch das an. Was ist denn hier los? Der ist jetzt sein Auto, ja? Ich meine hier. Ja, ja, das Auto wird zu Ach so. Ja, ja, das hat seine Nummernschild gehabt. Also hier sind einige Plätze frei. Hier sind ein paar frei, aber... Wir können ja noch ein Stück gucken. Lass das mal gucken. Er ist ja abnormal. Also das hat, das hat man noch nicht. Nee. Ist ja alles voll. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Alter. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Let's have a toast for those lost old eyes. Aber das ist, also das ist wirklich crazy. Also ich bin wirklich, äh, ja. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Der Strand ist super schön, ähm, auch der Sonnenuntergang. Aber es ist halt schon heftig, ne? Aber so, der Strand ist schön. Ja, die Atmosphäre hier ist auch irgendwie ganz merkwürdig. Es sieht so ein bisschen aus, als ob irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwas, irgend so ein Sand in der Luft liegt, also, aber ist wunderschön. Der Strand ist richtig schön weitläufig. Ja, der ist wirklich toll. Also ich glaube, hier können wir morgen einen richtig, richtig langen Strandspaziergang machen, das liebe ich ja. Und die, die Gegend ist einfach so unnormal grün für Andalusien, ja. also das komplette Gegenteil zum Norden Andalusiens, als wir eingereist sind. Und hier ist jetzt wirklich alles super grün. Und da geht es jetzt in den Atlantik rein, also da kommt jetzt nichts mehr. Und da siehst du halt die, die Küstenlinie Afrikas. Wirklich alles rum, von ganz klein nach ganz groß. Sogar ein eigenes Kite-Hostel, ja, ein fahrendes. Abgefahren. Steht ja einfach rum. Richtig heftig. Das ist nicht normal. Was sich die Leute einfallen lassen, das ist wirklich bewundernswert. Das ist wirklich cool. Boah, ich habe gerade schon zu Anne gesagt, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, heute geht breiter zu machen. Man doch ganz schön anstrengend, gerade das Ganze reinparken, rausparken, reinkommen, rauskommen, Grenzübergang. Ja. Das sind so manche Ideen, bereut man im Nachhinein, aber vielleicht hätten wir es bereut, wenn wir es nicht gemacht hätten. Man weiß es nicht so genau, Fisch und Chips waren auf jeden Fall geil. So gut, dass sie jetzt immer noch im Magen liegen und ich überhaupt keinen Hunger habe. Wie sieht es bei dir aus? Nee, gar nicht. Also ich könnte jetzt gar nichts essen. Schlafen könnte ich. <lacht> ich glaube, viel passiert heute nicht mehr. Wir schauen jetzt auf jeden Fall unser neuestes Video, weil dafür ist es jetzt gerade Zeit. Und dann ist es eigentlich auch schon... Ja, so ein Van-Freitag vorbei. Ja. Viel passiert an einem Tag. Freitags machen wir aber meistens ziemlich viel. Da sind wir nämlich dann so vom Arbeiten der Woche meistens richtig gehypt, irgendwie was Cooles zu unternehmen. Und das ist bei uns oft ein sehr vollgepackter Tag, habe ich so das, das Gefühl. Na. Was aber auch schön ist. Ja, genau. Ich bin gespannt, wie... Die Woche hier so startet in Tarifa. Wir werden jetzt hier bestimmt erstmal ein bisschen länger stehen, um den Spirit hier mal so ein bisschen aufzuziehen. Ja, keine Ahnung. Es sind schon echt verdammt viele Camper. Ich weiß nicht, wie gut das so harmoniert. Also so kleinere Gruppen sind immer ganz cool, finde ich, wenn die gut zusammengewürfelt sind. So ein Riesenfestival hatten wir bis jetzt auch noch nicht. 
Keine Ahnung, wie das hier ist oder ob jetzt hier alle drei Minuten heute Abend die Polizei vorbeifährt und anklopft. Wir werden es sehen. Wir werden euch auf jeden Fall davon berichten, wie das hier abläuft. Und wir haben nämlich noch was richtig Verrücktes vor, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Stimmt's? Ja, was hatten wir da wohl vor? Ey, das ist doch nicht wirklich auf dem Schlauch. <lacht> so, unser Tag geht jetzt zu Ende. Wir haben uns jetzt Bett fertig gemacht, beziehungsweise das Bett wieder fertig gemacht. Und ja, gucken mal, wie wir hier in dem Stellplatz schlafen. Eben haben wir schon Besuch bekommen von, von jemandem. Ähm, ja, wir dachten die Polizei. Ja, klopft. die Polizei klopft. Dabei war das jemand, der, der unseren Instagram-Kanal gesehen hat und dann unsere, unser YouTube-Video einfach mal lieb Hallo sagen sollt, wollte. Ja, ähm, zu dem gehen cool. wir morgen mal und schnacken mal eine Runde mit dem. Genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute erstmal. Yes. Sehen uns morgen früh. Jetzt wird erstmal geschlafen. Und dann gucken wir uns das Moped hier mal an, wie es hier ausschaut. Gut Nacht. La 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 la